আজ আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন যিনি বাংলাদেশের একজন অবিসংবাদিত নায়ক 330 টি বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন তার অন্য কোনো পরিচয় আসলে দরকারই নেই কিন্তু সম্প্রতি তার আরেকটি পরিচয় সম্প্রতি বলতে প্রায় 26 বছর ধরে তার আরেকটি পরিচয় দাঁড়িয়ে গেছে আমাদের মধ্যে তিনি 26 কাঞ্চন ভাই আমি আসলে অনুষ্ঠানটি বা এই আলোচনাটি শুরু হওয়ার আগে আপনি যে কথা বলছিলাম সেই কথা আবার একটু ফিরিয়ে আনি যে আপনি 330 টির বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন কিন্তু খলনায়কের চরিত্রে আপনার আসলে সেইভাবে কখনো অভিনয় করা হয়নি প্রথম দিকে কয়েকটি ছবিতে দুই একটি জায়গা আপনি খারাপ হলো পরে আবার আপনি ভালো হয়ে গেছেন কিন্তু এখন এখন কেমন লাগে আসলে দারুণ রকম অকল্যাণ কামনা করছেন কেউ কেউ আপনাকে অমর্যাদা করছেন সেটি আপনার কাছে এখন কেমন লাগে সংখ্যাটা খুব কম খুবই কম সংখ্যা কিন্তু ভালোবাসার নায়কের জায়গাটা এখনো প্রচন্ড রকমের মানে অনেক বেশি এত বেশি যে সেটা বলার মত না কারণ সারা দেশের মানুষ যেভাবে আমাকে ভালোবাসে শ্রদ্ধা করে আমার কাজের যেভাবে প্রশংসা করে তো কিছু মানুষ যারা আছে যাদের তারা মনে করছে যে তাদের শর্তের বিরুদ্ধে এটা কিন্তু আসলে তো শর্তের বিরুদ্ধে না তাদের বোঝার মধ্যে ভুল আছে তো এই বোঝার ভুলের জন্য আসলে তারা একটু ভুল বুঝছে আমাকে এইটি আমি আসলে তাদের কাছেও বহু চালকরা আছে যাদের কাছে আমি অত্যন্ত প্রিয় মানুষ কিন্তু আপনি দেখছেন যে পরিবার মালিক শ্রমিকেরা তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে ধর্মঘটে গিয়ে যাত্রীদের জিম্মি করার প্রসঙ্গটা বারবার আসছে এবং যাত্রীরা জিম্মি হচ্ছেন বলে আমরা তাদের দায়ী করছি কিন্তু যাত্রীদের জিম্মি করা ছাড়া তাদের আর কোনো কিছু করার ছিল কিনা আসলে তাদের এই এটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে কারণ হলো যে বাংলাদেশে আমি দীর্ঘ সময় ধরে যেটা দেখে দেখে যে পরিবহন সেক্টর আসলে মানে 1983 সালে আমাদের যে আইন ছিল সেটি হলো যে 10 বছরের শাস্তির বিধান ছিল এবং জামিন অযোগ্য ছিল তো সেই আমলটা ছিল আমাদের এরশাদ সাহেবের আমল ছিল এরশাদ সাহেব তখন সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করার জন্য উনি একটু আগে বেরে এই শাস্তিটাকে আরো বাড়াতে চাইলেন উনি 10 বছরটাকে 14 বছর করলেন 14 বছর যখন করলেন তখন এই এরা খেপে গেল খেপে যাওয়ার পর একটা আন্দোলন করলো সেই আন্দোলনের ফলে তো 14 বছর তো এরশাদ সাহেব করতে পারলেন না বরঞ্চ যে 10 বছর ছিল সেটাকেও কমিয়ে দিতে বাধ্য হলো তাদের চাপের মুখে সেটা 7 বছর করে ফেললো তো 7 বছর যখন করে ফেললো ওদের যখন এরকম একটা আসলো এবং তারা যখন ফিল করলো যে আমরা গাড়ি ঘোড়া বন্ধ করে দিলে মানুষকে জিম্মি করলে পরে সরকার আসলে বিব্রত কর অবস্থা পরে এবং সরকাররা সব সময় চায় যে জনগণ যেন তাদের ফেভারে থাকে তাদের জন্য ভোট দেয় এই যে ভোটের রাজনীতি এই রাজনীতির জন্য কিন্তু এই সেক্টরটাকে যে ভয় পায় এটা এই পরিবহন সেক্টরের নেতারা খুব ভালো করে বুঝছে আপনার কাছে মনে হয় না নতুন আইনে যেখানে আসলে দুর্ঘটনাকে হত্যাকাণ্ডের সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে একটি দুর্ঘটনা কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে আজকে প্রথম না অনেকবার কথা হয়েছে একটি দুর্ঘটনা তো দুর্ঘটনাই সেটিকে যদি আপনি হত্যাকাণ্ড বলেন সেই ক্ষেত্রে কি গাড়ি চালানো হত্যাকাণ্ড কিন্তু এই আত্মনন্ত আইনের কোথাও কিন্তু নাই এটা বরঞ্চ এই নেতারা তাদেরকে ভুল বুঝিয়েছে হ্যাঁ হত্যাকাণ্ড বলতে কোনো আইনের মধ্যে এটার মধ্যে নাই হত্যাকাণ্ড এখানে বলা হয়েছে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় সেখানে হলো যে হত্যাকাণ্ডের যে কারণগুলো থাকে এবং হত্যাকাণ্ডের যে মানে ধারা বিচার হয় সেটা হলো 302 ধারা 302 ধারার মধ্যে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে ইন্টেনশন থাকতে হবে তো সেই ইন্টেনশন গুলো সরকে আছে কিনা সেটা আপনার মানে হয়তো আমাকে প্রশ্ন করতে পারে প্রশ্ন না করলে আমি বলি কিছু কিছু দুর্ঘটনা যেমন ইন্টেনশন আছে যেমন আপনি একটা আমি বলি যে একজন সার্জেন্ট ট্রাফিক পুলিশ সে হয়তো একটা ট্রাককে হাত দেখালো এখন এই চালক সে মনে করলো যে এটা আমাকে হাত দেখিয়েছে ও আমাকে এখানে চাঁদা নেবে আমাকে টাকা দিতে হবে তো তখন সে চিন্তা করে যে রূপরে দেয় কিংবা কখনো কোনো কারণে হয়তো এই পুলিশের উপরে এতটাই ক্ষিপ্ত এই চাঁদাবাজির কারণে এতটাই ক্ষিপ্ত ছিল যে তখন এই রাস্তায় পেয়ে তার উপরে দিয়ে চড়িয়ে দিল এখন এই যে তার উপর দিয়ে উঠিয়ে দিল তার মানে কি আপনি তো জেনে এটা কোন করলেন তারপরে যেমন এই কয়েক মাস আগে দুই মাস আগে একটা সাভারে একটা ঘটনা যেমন বলি যে একজন মহিলার উপরে দিয়ে ট্রাক উঠিয়ে দিল 
সেটা ইনভেস্টিগেট করতে গিয়ে দেখা গেছে যে ওই মহিলার সঙ্গে ওই চালকের জমি সংক্রান্ত মানে বিষয় ছিল তো সেইখানে যার জন্য তার উপরে উঠিয়ে দিল এই যে এই এইটা এটাকে আপনি কি দুর্ঘটনা বলবে এটা তো নির্দিষ্ট করা এবং ইন্টেনশন এটা যে তাকে মার তারপরে যেমন আরেকটা আছে যেমন মনে করেন যে আপনার গাড়ি বাম্পার আপনার গাড়ি বাম্পারের মধ্যে লেগে একটা মানুষ পড়ে গেল তো আপনার দায়িত্ব কি একজন চালকের দায়িত্ব হলো যে আপনার গিয়ে গাড়িটা থামাবে দেখবে লোকটার কি অবস্থা আছে কিন্তু আপনি দুই কিলোমিটার আপনাকে ছাত্রায় নিয়ে গেলেন দুই কিলোমিটার যদি আপনি ছাত্রায় না নিয়ে যেতেন তাহলে এই লোকটার মৃত্যু হতো না তো তার মানে কি আপনি ইন্টেনশনালি আপনি কিন্তু এই কাজটি করলেন আপনি আপনার যে দায়িত্ব সেটি আপনি করলেন না প্লাস যেমন আপনার গিয়ে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির যে পায়েল তারপরে আপনার গিয়ে চিরং থেকে যে আরও কিছু ঘটনা যেরকম হলো সেটি হলো যে ঝগড়া হয়েছে বাসের মধ্যে কি মনে করেন যে আপনার গিয়ে ভাড়া নিয়ে ঝগড়া হয়েছে এক পর্যায়ে তাকে আপনি গাড়ি থেকে ফেলে দিলেন আরেকটি কথা হচ্ছে যে আমাদের দর্শকরা যারা মানে জার্মানি থেকে আমরা জানেন যে জয়েছেভেলে এটি পাবলিক ব্রডকাস্টার কিন্তু ফেসবুক লাইভে অনেকে আপনার সাথে আসলে যোগ দিয়েছেন আমি দু তিনটি আপনাকে আসলে কি পড়ে শোনাতে চাই নজরুল উনি বলছেন সেলুট জানায় কাঁচা ভাইকে তার সাহায্য পদক্ষেপগুলির জন্য সাকাত হোসেন উনি বলছেন ওনাকে প্রশ্ন করার মতো কিছু আমার কাছে নাই আছে শুধু বুক ভরা ভালোবাসা আল্লাহ যে স্যারকে উত্তম হায়াত দান করেন এই দয়াই করি এনায়তুল্লাহ বলেন চারিদিকে শত শত অসভ্য মানুষদের চোখ রাঙানি তোয়াক্কা না করে আপনি কোন শক্তি বুকে ধারণ করে একাকে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এর উৎস কি আমি আসলে এর উৎস না জানতে চাই এর পাশাপাশি একটি প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই যে আপনি যখন এই আপনি যখন এটি করছেন তখন আপনার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে কোনগুলি আসছে বা আমি যদি স্পেসিফিকলি জানতে চাই একসময় আমরা দেখেছি যে সাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রী যিনি একজন শ্রমিক নেতা শাহজান খান তিনি বা তার কোনো শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে কি আপনি ফর্মালি কোনো বড় হুমকি ধমকি এগুলি পাচ্ছেন কিনা ওনারা যে কাজটি করেছেন আর কি ফর্মাল তো আর হয় না যে কাজটি মানে হয়েছে যেমন দুই হাজার বারো সালেও কিন্তু একইভাবে আমাকে আমার কোষপুত্তলিকা দাহ করেছে আমার ছবি মধ্যে জুতার মালা পরিয়েছে ঝাড়ু দিয়ে ই করেছে তো তখন সেই সময় আবার মানে এসে আমার কাছে মাপও চেয়েছে শাহজান খান এই অফিসে এসে মাপ চেয়েছে এবং বলেছেন যে আমরা জানতাম না কারা এটা করেছে যাই হোক সেটা গেছে কিন্তু তারপরে দেওয়া কিন্তু যেমন গত বছর আমাকে আমরা যে কাজগুলো করি তার মধ্যে একটা কাজ হলো গে আমরা চিন্তা করে দেখেছি যে চালকদেরকে যদি আমরা দক্ষ না করতে পারি চালকদেরকে যদি আমাদের ফেভারে না আনতে পারি তাহলে আসলে কিন্তু সড়ক দুর্ঘটনা পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না যার জন্য আমরা দুই সাল থেকে আমরা যে কাজটি করছি যে যারা গাড়ি চালাচ্ছে তারা যেন এই প্রফেশনেই থাকে তাদের যেন চলে যেতে না হয় তাদের মানে শিক্ষাগত যোগ্যতা বলেন কিংবা ট্রেনিং বলেন যেভাবেই হোক তারা তো এই প্রফেশনে চলে আসছে প্রফেশন একটা মানুষের রুজি রোজগারের ব্যাপার সেইটা আমরা কখনও কিন্তু বাধাগ্রস্ত করার পক্ষপাতি না যার জন্য আমরা আমাদের সংগঠনের মাধ্যমে আমরা এই চালকদেরকে একদিন কিংবা দুই দিনের মোটিভেশনাল ট্রেনিং আমরা করাতাম এবং আপনার গিয়ে রোড সাইন টাইনগুলো এগুলো তাদেরকে শেখাতাম এবং কি করণীয় মানে কোন পরিস্থিতিতে কি করণীয় সেই জিনিসগুলো কিন্তু তাদেরকে আমাদের যে ভিডিও তৈরি করা সেই ভিডিওগুলো তাদেরকে দেখাতাম দেখিয়ে তাদেরকে মানে বোঝাতাম তো এই বোঝানোর মধ্যে একটা ঘটনা বললে পরে বুঝবেন যে কতটুকু তারা মানে মোটিভেশন হতো আমি যশোরের একটা ঘটনা বলি উনি পরিবহন সেক্টরের উনি সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন আমরা যখন ব্রেক দিলাম আপনার একটার দিকে ব্রেক দিলাম যখন তখন উনি এসে আমার হাত ধরে কান্না শুরু করে দিল তো আমি বললাম যে আপনি কাঁদছেন কেন বলো যে আমাদের নেতারা আমাদেরকে যেভাবে আপনার সম্পর্কে মানে ভুল বোঝানো হয়েছে তা আমি তখন এরকম ডিসিশান নিয়েছিলাম যে আপনাকে রাস্তায় পেলে পরে আপনার উপরে গাড়ি উঠিয়ে দেব কিন্তু আজকে যদি আমি এই অনুষ্ঠানে না আসতাম তাহলে আমার সেই ভুল কোনো দিন মানে ভাঙত না বরঞ্চ আজকে আমার এই অনুষ্ঠানে আসার পর আমার একটা জিনিসে মনে হচ্ছে যদি আমাদের কেউ ভালো যদি কেউ চায় সেটা আপনিই চান কারণ আপনি চান বলে এই দুর্ঘটনা তো শুধু পাবলিক শুধু দুর্ঘটনা পতিত হচ্ছে না আমাদের চালকরা হচ্ছে শ্রমিকরা হচ্ছে তো সেই জায়গা থেকে আপনি যেভাবে বুঝিয়ে বুঝিয়ে আমাদেরকে আমাদের ভুলগুলো যেভাবে ধরিয়ে দিচ্ছেন এইভাবে তো আমাদেরকে কেউ করে নেয় আমাদের নেতারা তো কোনো দিন এই ধরনের ইনিশিয়েটিভ নেয় না নতুন আইনটা আপনি দেখেছেন যে সঠিক স্থানে যদি মোটরযান আপনি পার্কিং না করেন বা অন্য কোনো জায়গা থেকে যদি আপনি মালপত্র তোলেন তাহলে পাঁচ টাকা করে জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে কিন্তু ঢাকা শহরে 
কিন্তু ঢাকা শহরে কিন্তু আমরা নো পার্কিং দেখছি নো পার্কিং দেখছি বেশিরভাগ জায়গায় ইয়েস পার্কিংটা কোথায় মানে ওরা পার্কিংটা কোথায় করবে আসলে মানে আমি একটা কথা বলি আপনি জার্মানিতে কিন্তু চলে যাচ্ছেন হ্যাঁ আপনি হ্যাঁ আছেন আপনি ওখানে দেখবেন যে পার্কিংয়ের কিন্তু বিষয়টা কিন্তু গভর্নমেন্ট কিন্তু কখনো কিন্তু আপনাকে করে দেবে না কিন্তু এবং আমি আপনাকে বলি ওখানে যারা ট্যাক্সি চালায় যারা তারা কিন্তু গাড়ি থেকে নামারও কিন্তু সুযোগ হয় না কিন্তু সে একটা ট্যাক্সি ড্রাইভার কিন্তু সকালে যে উঠে সে যে তার যাত্রীকে দরজা খুলে দেবে এই এই অর্ডারও নাই কিন্তু হ্যাঁ তা কিন্তু নাই কিন্তু কিন্তু আমাদের কিন্তু এই রকম এত সুযোগ সুবিধা আছে তো সেই জায়গাও কিন্তু আমরা এই আইনটা হচ্ছে পাশাপাশি কিন্তু ডিটিসি আমাদের মানে ট্রান্স ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কোয়ার্ডিনেশন বোর্ড যেটা আছে সেরা অলরেডি আপনার গিয়ে কোথায় কোথায় পার্কিং হবে সেই জায়গাগুলো অলরেডি তারা কিন্তু সিলেক্ট করা হয়ে গেছে এটা হয়তো মাস দুয়েকের মধ্যেই আমার আজকেও যে আমাদের মিটিং ছিল সেই মিটিংয়ের মধ্যে কিন্তু এটাও কিন্তু উত্থাপন করা হয়েছে আমাদের মাস দুয়েকের মধ্যে কিন্তু এই জায়গাগুলো মানে মানে আপনার নির্ধারিত হয়ে যাবে কিন্তু একটা জিনিস যেটা হলো গে যে ফ্রি পার্কিং তো আপনার পৃথিবীর কোথাও নেই তো আপনি কিন্তু এখানে যে মতিঝিলে যে একটা বিল্ডিংই করা হয়েছে পার্কিংয়ের জন্য সেখানে কেউ কিন্তু গিয়ে গাত পার্কিং করছে না কারণ বিনা পয়সা পার্কিং চায় আপনি গাড়ি কিনবেন ড্রাইভারও রাখবেন সব কিছুই করবেন আপনি বিনা পয়সা পার্কিং করবেন কেন এটা তো নিয়ম হতে পারে বাসগুলোর আপনার গিয়ে নির্দিষ্ট পয়েন্ট করে দিছে বাস থামানোর শুরু এবং শেষ এরকম একটা পুলিশরা কিন্তু অলরেডি কিন্তু তারা কিন্তু সাইনবোর্ড দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কোন জায়গাটার মধ্যে বাসটা থামবে কিন্তু এটা কিন্তু বলে দেওয়া আছে কিন্তু আপনি যান কাকরাইল মরে যান আপনি যা দেখতে পারবেন চারদিকেই কিন্তু এরকম ভাবে করা হচ্ছে তারপরে পাশাপাশি যে জিনিসগুলো সেটা হলো যে আজকেও এখানে আমাদের যে কথাটি উঠেছে যে আমাদের ট্রাফিক সিগন্যাল যেটা যে লাল লাইটও হাত ট্রাফিকরা ইয়ে করে এটা বন্ধ করার জন্য আজকে এখানে ডিসিশন হয়েছে কিন্তু এটা আর করা যাবে না এই মিটিংটা মূলত হলো কি এটা একটা মানে আমাদের এই আইনের পাশাপাশি ওই যে বলছিলাম যে আমাদের আরেকটা কমিটি করে দেওয়া হয়েছিল যে সড়ক দুর্ঘটনার রোধ করা এবং সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য একটা কমিটি করে দেওয়া ছিল তাদের কাছে সুপারিশ চেয়েছিল সেই সুপারিশ একশো এগারোটা সুপারিশ আমরা প্রণয়ন করেছি সেটিও শাজান খানের প্রধান করে দিয়ে কমিটি করা হয়েছিল ওনার নেতৃত্বে সেইটার একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মানে হেডেড বাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করে দিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে এর সঙ্গে যুক্ত করে একটা টাস্ক ফোর্স হয়েছে নতুন সড়ক আইন দুই হাজার আঠারোর কিছু ধারা সংশোধন করার জন্য যোগাযোগ মন্ত্রালয়ের সুপারিশ করা হবে এমন কথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন এখন জনাব ইলিয়াস খান আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে কিভাবে দেখছেন আমি এক বছরের আগে আইন হয়েছে এক বছর ধরে আইন থাকলো এখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেটি সুপারিশ করার কথা বলছেন এটি কেন মানে এটা আসলে শুধু সেটা না আমি আরও একটু ইনফরমেশন দিই জনগণ হয়তো ভুলে গেছে এই আইনটি যখন পাশ হয় তখন আমাদের দেশে যে আপনার মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ যেটি তারা কিন্তু আইনটা পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে আমাদেরও আগে আমরা কিন্তু পরবর্তী সময় আমরা কিন্তু ধন্যবাদ জানিয়েছি তো সেই জায়গায় আপনি যে প্রশ্নটি করলেন যে এক বছর পরে উনি কেন সংশোধনের কথা এক বছর আগে তারাই কেন সংশোধন মানে মানে শ্রমিক মালিক ঐক্য পরিষদ কেন করলো না হঠাৎ করে তারা এই কাজগুলো কেন করছে না দিলে পরে আমরা কিন্তু কাজ করব আপনি নিরাপদ সড়ক চার আন্দোলন করছেন আমাদের একজন দশ আমাদের কয়েকজন দর্শক নানা রকম মতামত দিয়েছেন আমি প্রশ্ন করব মতামতটি বলার পরে মতামতগুলি বলার পরে অরুণ কান্তি মজুমদার বলছেন আপনি কি নিজেকে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সফল মনে করেন কি না প্রিয় নায়ক সানবীর চৌধুরী উনি বলছেন দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবহন নেতাদের বিরুদ্ধে কি কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে রাইসা রোজি বলছেন প্লিজ আমি একটি কথা বলতে চাই প্রতিটি সিগনেলে সিগনালে ক্যামেরা ফিট করা হোক এটি সম্ভব কিনা প্রিয় কাঞ্চন ভাই বলবেন কিনা ওয়াহিদ রহমান বলছেন এই সড়ক আইন বাস্তবায়নের জন্য আবার ছাত্র আন্দোলন হয় তারা নিরাপদ সড়ক ছেড়ে তাদের সমর্থন করবে কিনা আমি একটি কথা বলতে চাই যে বাংলাদেশে যতগুলি খাত আছে অনেকেই বলে থাকেন এবং বিভিন্ন রকম পরিসংখ্যান দিয়ে হিসাব করে আমাদেরকে দেখাতে পারেন যে পরিবহন খাত হচ্ছে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত খাতগুলির একটি এবং সেইখানে দুর্নীতি করা হয় হচ্ছে ওপেন সেখানে যারা রাস্তায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী থাকেন তারাও সেই দুর্নীতিতে অংশ নেন এবং বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বড় বড় জায়গার লোকজনও দুর্নীতিতে অংশ নিয়ে থাকেন আপনি নিরাপদ সড়ক চেয়ে আন্দোলন করছেন ছাব্বিশ বছর ধরে কিন্তু এই দুর্নীতিগ্রস্তদেরকে যে পরিবহন সেক্টর থেকে সরাতে হবে পরিবহন সেক্টরদের থেকে তাদেরকে রাখা যাবে না সেরকম কোনো আন্দোলন করতে আমরা কখনো আপনাকে দেখি না আমরা বরং তাদের সাথে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বৈঠকে বিভিন্ন আলোচনায় আপনাকে দেখি আপনি কি একটি
সুপারিশ মালা যেটি তৈরি হয়েছে যে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে সমস্তগুলোই কিন্তু এই সুপারিশ মালা কিন্তু এসেছে আমাদের সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সড়কগুলোকে মানে মনিটরিং করার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তারপরে আপনার চাঁদাবাজির যে বিষয়টি সেইখানেও সেগুলো উঠে এসেছে তো এখন ঘটনা হয়েছে কি যে আমি একটা কথা বলি আপনি বিরোধিতা সবার সঙ্গে বিরোধিতা করলে আপনার কোনো কাজ কিন্তু হবে না কিন্তু আপনাকে কৌশল কিন্তু অবলম্বন করতে হবে কৌশল যদি আপনি অবলম্বন না করেন তাহলে আপনি কিন্তু ব্যর্থ হবেন কিন্তু আপনি পরিবহন সেক্টরের সঙ্গে আপনি মানে আপনার বাদাবাদি থাকবে যারা এই কাজটি বাস্তবায়ন করবে সরকার তার সঙ্গেও যদি আপনি বাদাবাদি করেন তাহলে আপনি ইলিয়াস খান যেন আপনার কিসের শক্তি আপনি কী দিয়ে আপনি আপনি লড়বেন তাহলে কি করতে হবে আপনাকে একটা কৌশল অবলম্বন করতে হবে যাতে করে আমার যে টার্গেট আমার যে কাজ সেটা যেন আমি আদায় করে নিতে পারি আর সেই কাজ তো আমার জন্য না তো আমি আমার দেশের জন্যে আমার দেশের মানুষের জন্যে আমি তো আমাকে যে এই যে অপমান করছে কই আমি তো কোনো জ্বালা অনুভব করি নেই আমি তো এটার কোনো রিয়াকশান আমি দিচ্ছি না কেন দিচ্ছি না তার কারণ হলো যে আমার এটা দেওয়ার দরকার নেই আমি এটার জন্য আন্দোলন করছি না আমি আন্দোলন করছি আমার টার্গেট আমার টার্গেট হলো সড়ক দুর্ঘটনামুক্ত বাংলাদেশ গড়া কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে আপনি আসলে এটি আমি মেসেঞ্জার আমার দোষ ধরবেন না মানে এটি হচ্ছে যে আপনার বিরুদ্ধে একটি বড় আমি অভিযোগ বলবো না এক ধরনের বড় অপ্রাপ্তি হচ্ছে এরকম যে জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন আসলে আন্দোলনটিকে একটি 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 কি মাঝামাঝি একটি পর্যায়ে রাখেন এবং যখন এটি একটি বড় আন্দোলনের জায়গা হয় তখন তিনি কোনো একটি চুক্তি বা কোনো একটি সমঝোতার ভিত্তিতে যিনি প্রকাশ্যই তখন তিনি এটি কৌশলের কথা বলে তিনি এর থেকে সরে আসেন আস্তে আস্তে বিষয়টি থিতিয়ে যায় তারপরে আর সেটি নিয়ে কোনো কিছু হয় না গত ছাব্বিশ বছর ধরে মোরলেস আমরা এরকমই দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে আপনার বিরুদ্ধে একটা বিরুদ্ধে আমি বলবো না আমাদের আন্দোলনের মাধ্যমে এবং আমরা কিন্তু কাটিয়ে নিতে পেরেছি কিন্তু এইখানে কিন্তু মানুষের ধারণাই ছিল সড়ক দুর্ঘটনার কারো কোনো হাত নেই এমনকি আপনার গিয়ে আওয়ামী লীগের যে সৈয়দ আশরাফ সাহেব জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন উনি পর্যন্ত সংসদে দাঁড়িয়ে কিন্তু বলেছিলেন সড়ক দুর্ঘটনা এই যে সড়ক দুর্ঘটনা এতে মানুষের কি করার আছে আমি কিন্তু নিজে গিয়ে তখন হামিদ সাহেব স্পিকার ছিলেন আমি যে সেখানে আমি বলেছি এবং প্রতিবাদ করেছি আমি কিন্তু তো এই যে এই ধরনের মেন্টালিটির মানুষ যেখানে আছে সেই জায়গায় আজকে কিন্তু পজিটিভ জায়গায় কিন্তু আমি মানুষগুলোকে নিয়ে আসছি তাদেরকে বলতে বাধ্য হয়েছে যে হ্যাঁ সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব এবং ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে ইনিশিয়েটিভ কিন্তু নিচ্ছে কিন্তু আর আপনি এটা খুব ভালো করে জানেন যে আমাদের দেশের মানে যে রাজনীতির যে বিষয়টা সেই রাজনীতিতে আমি একা একটা মানুষ কিংবা আমার একটা সংগঠন সরকারের বিরুদ্ধে যে কি আমরা আমি সরকারের বিরুদ্ধে রইলাম আমি পরিবহন যারা গোষ্ঠী তাদেরও বিরুদ্ধে রইলাম তাহলে এটা কি কী করে কাজ করবে হ্যাঁ এটা তো সম্ভব না এটা কাজ করা এটা তো তাহলে মানে আপনার ও আগেই আমার আমাকে চলে যাওয়ার কথা কিন্তু হ্যাঁ আমার সংগঠন এতদিন টিকা থাকারই কিন্তু কথা না কিন্তু আর তারপরে যে কথাটি বলছে যে ইনিশিয়েটিভ কেন কোথায় না হচ্ছে না ইনিশিয়েটিভ তো আজকে এই যে আইনটা যেটা সেটা তো আমাদের আন্দোলনের এই ফসল কিন্তু আজকে গত বছর যে ছাত্ররা রাস্তায় নামলো সেটা কাদের ফসল আমরা তো তাদেরকে ওইভাবে ওই জায়গায় তো আমরা নিয়ে আসতে পেরেছি আজকে যে মানুষ সকল মানুষ যে চাচ্ছে যে মানুষের একসময় ধারণা ছিল যে দুর্ঘটনা হলো গিয়া মানে ভাগ্যের ব্যাপার আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে যায় সেই জায়গা থেকে যে মানুষগুলো বেরিয়ে আসছে এতে কাঁধ কার ফসল কাদের ফসল এটা কারণ যতগুলি লাইসেন্স রয়েছে তার চেয়ে বেশি আসলে গাড়ি রয়েছে সেই গাড়িগুলি আসলে কিভাবে চালানোর সম্ভাবনা হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা শেষ করে দিচ্ছি কত মানে 
যারা মানে আমাদের প্রশ্নটা ছিল যে যতগুলি লাইসেন্স রয়েছে তার চেয়ে বেশি আসলে গাড়ি রয়েছে একটা মানে বিষয় একটা ভুল ইনফরমেশন আছে এই ইনফরমেশনটা এখানে মানে আমি বিআরটি থেকে জোগাড় করেছি এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের হ্যাভি ড্রাইভিং লাইসেন্স বাস ট্রাক যেগুলো আছে সেইখানে এক লক্ষ আপনার ছয় হাজার ড্রাইভার কমতি আছে কিন্তু লাইট গাড়ি যেটি যেমন মানে কার জিপ তার মাইক্রোবাস এই সমস্ত গাড়ির চাল মানে গাড়ির তুলনা চালকের সংখ্যা এখানে প্রায় বারো লক্ষ বেশি আছে প্লাস আপনি হ্যাঁ তারপরে আবার মাঝারি গাড়ি যেগুলো আপনার সেইখানেও আবার দেখা গেছে যে বেশ কয়েক হাজার মানে চালক ওখানেও বেশি আছে চালকের কমতি যেখানে আছে সেখানে হলো গে সাতাইশ লক্ষ মোটর সাইকেল রেজিস্ট্রেশন হয়েছে সেখানে মাত্র তেরো লক্ষ হলো গে আপনার গে লাইসেন্স নিয়েছে এই জায়গাটা এইটাকেই এখন আরা পুঁজি করছে কিন্তু সব মানে মূল তথ্য যেটা সেটা হলো যে আমাদের এখানে বহু হ্যাভি ড্রাইভিং লাইসেন্সের চালকরা মানে আপনার গে লাইট গাড়ির লাইসেন্স দেওয়া কিন্তু হ্যাভি গাড়ি চালাচ্ছে এখন এই যে যারা লাইট লাইসেন্স দিয়ে হ্যাভি গাড়ি চালাচ্ছে তাদেরকে কিন্তু যদি একটুখানি আপগ্রেড করা যেতে পারে তিন মাসের একটা কিংবা এক দুই মাসের একটা ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে যদি পরীক্ষা নিয়ে তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্সটা আপগ্রেড যদি করে দেয় তাহলে কিন্তু বরঞ্চ এক আমাদের একটা গাড়িতে একটা হ্যাভি গাড়িতে দুইজন করে চালক রাখা সম্ভব জনাব ইলেসকাঞ্চন আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আপনারও সময় নেই ইলেসকাঞ্চন নামাজ পড়তে যাবেন আমরা দুটি প্রশ্ন দিয়ে শেষ করতে চাই একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে জনাব ইলেসকাঞ্চন আপনি জানেন যে প্রতি বছরে যে এখানে বরানি গুলশানে বেশ কিছু অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান গাড়ি রেসিং করে অনেক সময় গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটায় এবং তারা অনেক সময় অনেককে ছড়াকার বাপি সারিয়ার কথা আমরা মনে করতে পারি এরকম আরো অনেককে মৃত্যুর জন্য আমার একজন কলিগ আমার সাবেক অফিসে তাকেও মারার ক্ষেত্রে সেইগুলি কাজ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে আপনার কোনো কাজ করছে কিনা যারা উচ্চশিক্ষিত যারা যাদের লাইসেন্স আছে কিন্তু তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইনফ্লুয়েন্সের আন্ডারে থাকে তারা গাড়ি চালাচ্ছে এটি একটি আরেকটি হচ্ছে ইশিয়াত আহমেদ তিনি আমাদের একটি প্রশ্ন করেছেন সেটি দিয়ে আপনি আসলে যদি শেষ করেন সে বাংলাদেশের মানুষের মেন্টালিটি নিয়ে তিনি শুনতে চান দেশের মানুষ আসলে সড়ক আইন নিয়ে কতটা উদাসীন উদাসীন বড়লোকের ছেলেদের যেটা সেটা আইনের মধ্যে আছে কারণ সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য যে রুলসগুলো করা হয়েছে সেগুলো না মানলে তারা তো সেখানে মানে আপনার আইনের আশ্রয়ে তাদেরকে যেতেই হবে বেপরাভাবে গাড়ি চালানোর শাস্তির বিধান আছে ফাইনের বিধান আছে তো সেগুলো তো মানে করাই হয়েছে সেগুলো তো আমরা বাদ দিয়ে করি না আর যেটি যে সেটি হলো যে মানে মেন্টালিটির কথা যেটি মানে আমাদের হ্যাঁ সড়ক আইন আমাদের সাধারণ মানুষ মানে কি না দীর্ঘ আমাদের এই আটচল্লিশ বছর দেশ স্বাধীন যে হয়েছে এই স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে আমাদের যে পথচারী বলেন যাত্রী বলেন তারা তাদের বিরুদ্ধ মানে তাদের জন্য কিন্তু কোনো আইন কিন্তু করা হয় না কিন্তু এবং আমাদের যে মানে আমরা যে গ্রাম থেকে উঠে এসেছি এখন তো শহর কেন্দ্রিক হয়েছে অনেক বেশি মানুষ শহরে থাকে কিন্তু আমাদের অরিজিনটা কিন্তু গ্রামে কিন্তু আমাদের যে অভ্যাস ছিল আমরা আমি এমনও দেখেছি যে ফসলের ক্ষেত্রের মাঝখান দিয়ে কিন্তু হাঁটতে আমি দেখেছি লোকদেরকে হ্যাঁ আইল আছে আইলে না না হেঁটে সে ফসল ফসল মারায় কিন্তু ফসলকে নষ্ট করে হাঁটতে এই যে আমাদের মানে দীর্ঘ সময়ের যে কালচার আমাদের এগুলো আমাদের ব্রেনের মধ্যে যে ধারণ করছি সেই কালচারটা শহরের মধ্যে আমরা এসে কিন্তু আমরা দেখেছি যে চৌরাস্তার মাঝখান দিয়ে কোনা কোনি আমরা হাঁটি হ্যাঁ দৌড় দিয়ে হাঁটি অমুক করি তমুক করি কিন্তু এদেরকে আপনাদেরকে নিবৃত করার জন্য কখনোই কোনো আইন কিন্তু হয় না কিন্তু এবং তাদেরকে আমরা যখন রাস্তায় যখন কাজ করি আমরা পুলিশকে বলতাম যে এটা করেন না কেন বলে যে করবো কীভাবে পায় ওরা তো আমার উল্টা ঝাড়ি মারে কারণ ওদের বিশ্ব বিরুদ্ধে তো আমি কোনো প্রসিকিউশন দিতে পারছি না যেমন আপনি সিঙ্গাপুরে আপনার পাঁচশো বা সিঙ্গাপুরি ডলার আপনার যদি কেউ আইন অমান্য করে কোনো পথচারী পাঁচশো সিঙ্গাপুরি ডলার তাকে ফাইন দিতে হয় তো এরকম তো কোনো কিছু নাই কোনো টাকাই জরিমানা তা তাদের নাই এবার কিন্তু এই আইনের মধ্যে সেটিও কিন্তু আনা হয়েছে এবং পাশাপাশি যখন আপনাকে এবং মোটিভেশনাল কাজ কিন্তু পাশাপাশি চলছে আমরাও করছি পুলিশও করছে কিন্তু এখন এইটি কিন্তু যেভাবে এখন এই যে পথচারীদের আইন মানানোর জন্য যে বিষয়টি এটি হয়তো প্রথম দিকে হয়তো অনেকটা সময় নেবে কিন্তু আমার বিশ্বাস যে এই আইনের কারণে যখন দু একজনের একটু মানে আপনার ই হবে জরিমানা যখন হবে তখন কিন্তু একজন এক একবার জরিমানা দিলে সে দ্বিতীয়বার জরিমানা দেবে না কিন্তু আমরা কিন্তু এটি বলতে যাচ্ছি যে জরিমানাটা মূল উদ্দেশ্য না কিন্তু মূল উদ্দেশ্যটা হলো আইন মানা 
এবং এই আইনটা মানছে না এর জন্য যে জরিমানা গাড়ি চালকদের জন্য জরিমানা এতই মিনিমাম যে সেটা দিতে তার কারণে গায়ে বাচ্চা না হ্যাঁ আরেকটা হলো পথচারীদের জন্য কোনো জরিমানার বিধানই নাই তো যার কারণে এখানে জরিমানা পথচারীদের জন্য এসেছে গাড়ি চালকদের জন্য মালিকদের জন্য এখানে জরিমানার বিষয়টি এসেছে যার জন্য যে জরিমানার কথা চিন্তা করে যেন অন্তত আইনটাকে যেন তারা মেনে চলে এই হলো জনাব ইলিয়াস কাজন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক আপনারা ইলিয়াস কাজনকে শুনলেন তিনি বরাবরের মতো আশাবাদী যে এই নিরাপদ সড়ক এক সময় বাংলাদেশে হবে সেটি আইন দিয়ে সচেতনতা দিয়ে এবং সবকিছু সংমিশ্রণে একটি সুন্দর করে সেটি হবে জনাব ইলিয়াস কাজন পর্দার রূপালি পর্দার একজন নায়ক এখন আমাদের সে বাস্তব জীবনেরও একজন নায়কে তিনি পরিণত হয়েছেন আমাদের সবার আশার কথা সবার নিরাপত্তার কথা তিনি ভাবছেন ইলিয়াস কাজনকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আমাদের পরের অনুষ্ঠানগুলি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আমি খালেদ মহিদিন ঢাকা থেকে